Hello. Good evening. How are you guys? Good evening. Hi, Moisés. How are you? Uh, very nice. ¿Qué tal es después del temblor? <laughs> con, con más vibra, más, más, <laughs> más <tío. laughs> Pero estamos todo bien. No les pasa nada, ¿verdad? Right? Bueno, gracias a Dios por aquí todo bien. Que, que, se, que se reporten todos los alumnos, a ver que todos estén bien. <laughs> All right, very good. Nice to hear that. Me alegra escucharlo. ¿Qué tal, María? Hi, Alex. Hi, Wilfredo. Hi, Aquí estamos Wilfredo. presentes. Good. Recordando el terremoto del 86. <laughs> ¿Qué? Ese fue terremoto. <laughs> wow, ok. Wow. Thank you. Okay. okay. Hi, Enrique. Hi, Carlos. Hi, Mateo. Hi, Leslie. How are you? Hi, teacher. How am I? Fine. And you? Good, doing good. Thank you. Good evening. Hi, Wilfredo. ¿Qué tal? Hi. <laughs> All right. So, listen, guys. For tonight, we have today. It's Tuesday, which means we are actually on a Friday. <laughs> es martes, pero en realidad es como si estuviéramos en viernes de la semana 2, right? Hoy terminamos la semana 2. Y a mañana iniciamos la tercera semana, ¿ok? Eh, entonces, para eso vamos a hacer un pequeñísimo repaso con Cajú. All right. Bear with me for a minute. Les voy a colocar acá el Cajú. Para que ustedes lo puedan ver y puedan ir. Le doy un momento. Les voy a compartir. Y en eso le damos tiempo. Que se vayan conectando. Ok. Ya tenemos el cajut con el que vamos a iniciar el día de ahora. Vamos a hacer un mini repaso de la semana 2. Ok. Lo que hemos visto la semana 2. Súper cortito, pero nos sirve como para estar en el mindset. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Nos vamos a esta dirección, www.cajut.it. Good night. Hi, good night. O le dan al QR aquí con la cámara de su celular y cuando llegue lo va a llevar a esa misma dirección, a Cajut. Cuando estén en la página de Cajut, ingresan el PIN y ponen el nombre con el que van a jugar, con el que van a participar. ¿Okay? Ya tenemos a Moisés ahí, vamos a esperar a los demás que vayan ingresando. Tenemos a Moisés, Carlos, ok. Los demás vamos ingresando. Vuelvo a repetir las instrucciones. No. Pueden darle acá con su cámara en el QR y los va a llevar a esta dirección o pueden digitarla en su laptop o celular www.cajut.it cuando estén en la página les va a pedir un pin y aquí lo tienen en pantalla ese es el pin que van a poner de ahí solo van a escoger el nombre con el que van a participar ok, ya vamos seis personas hay 12 conectadas necesitamos al menos 10 participantes Let's see the others. Uy, cinco, quién se fue. Ahí está Enrique. Muy bien. Para los que se van conectando ahorita, o las señoritas que no veo ninguna conectada todavía, tienen que irse a esta página, www.cajut.it o le dan a escanear el código QR y la va a llevar a esa misma página. Ahí van a meter el pin que están viendo en pantalla. Y después seleccionan el nombre con el que van a participar. ¿Sí? Tenemos siete personas. O tenemos a Compartí en el chat el link por si se le facilita a algún compañero ingresar desde el chat. Thank you, Emilio. Muy buen trabajo. Los que se les haga más fácil, denle clic al link que Emilio ha compartido ahí en el chat de Zoom. En el chat de Zoom, no en el de WhatsApp. En el chat de Zoom, denle clic al link que Emilio ha compartido, meten el pin que está aquí en la pantalla y luego escogen su nombre para participar. Tenemos siete personas, ocupamos diez por lo menos para poder iniciar. Veamos. Ok. 
Ok, William, gracias por avisar. Tenemos ocho personas, veamos. Repitiendo instrucciones para los que se van conectando. Eh, Emilio también ha compartido en el chat de Zoom, acá en el chat de Zoom, el link para, Kahoot, para que puedan ustedes ingresar. <ríe> ya lo vimos, Wilfredo, no te preocupes. <ríe> ok, tenemos nueve personas. Vamos a dar chance para una más que se conecte. Para jugar, veamos. Uy, que se hizo golpe. Ahí está. ¿Quién se desconectó? Okay, voy a dar un par de minutos más. Queremos iniciar lo antes posible, pero necesitamos al menos nueve o diez participantes. Tenemos nueve. Tenemos ahí a Enrique. Ocupamos una persona más. Es el que se están desconectando. Para los que se van conectando ahorita, los que van ingresando a la clase, pueden darle en el chat de Zoom, abran el chat de Zoom y van a ver que su compañero Emilio compartió un link. Denle clic a ese link y los va a llevar a esta página de Kahoot. Ahí ustedes meten el pin que están viendo en pantalla, que es de acá, y seleccionan el nombre con el que quieren participar en el juego. Ya le voy a dar yo las instrucciones. Okay. De 14 personas, tengo una persona que ha dicho que va a estar como oyente, que William. Así que por lo menos 10 tienen que estar participando. Veamos. Si no se puede conectar por alguna razón al juego, dígame, hágame saber. Okay. Tenemos un minuto más, a las 10 creo que podemos iniciar. Ok, las 10. Vamos a iniciar entonces repitiendo instrucciones. Cuando el juego inicie, les va a aparecer a ustedes en pantalla la pregunta. Acá arriba les va a aparecer la pregunta. Puede ser de opción múltiple, verdadero o falso. Ok, entonces les va a aparecer las instrucciones acá arriba. Y abajo van a ver cuatro colores con cada respuesta. Ustedes cuando identifiquen qué color tiene la respuesta correcta, marcan ese color en su celular o en su laptop. ¿Ok? Vamos a iniciar entonces. Uy, no le cambié el nombre. <risa> True or false. Frequency adverbs go after action verb. Tienen que escoger si es verdadero o falso. Frequency adverbs go after the action verbs. Tenemos cinco respuestas, faltan cuatro, había nueve participantes. Escoja su respuesta, tenemos 13 segundos. Faltan dos respuestas. Ok. Ajá, parto, lo repasamos. La respuesta correcta era O. Oh. Frequency adverbs go after the action verbs. That is false. Falso, negativo. Adverbios de frecuencia van antes de los verbos de acción. I always take a shower. She never sings music. We always practice English, right? Always practice. Never goes. Wilfredo, dígame. Este, este, miss, but I have the problem because for me I confuse the after and before. Ah, uh, is I don't know. Ah, okay. Uh, okay, but I will put uh, after, después. Okay, 
before is antes, after, después. Uh -huh. Before, after, before, before. Uh -huh. okay. Before, antes, after, before. Uh -huh. Entonces la pregunta decía que si los, los frecuencias de frecuencia. uh -huh. frecuencia van después de los verbos de acción, uh -huh. eso es falso porque va antes. Exacto. Right. Por ejemplo, cuando they say, I always eat pupusas in the weekend. Uh -huh. Correct. It's, it's, exactly. it's before. Uh -huh. Ahí está correcto. Ahí lo puso before. It's before. Before okay. the action. Correct. Okay. Thank you. Nice. Very good. De eso se trata, de aclararlo. ¿verdad? Muy bien. Vamos con la siguiente, entonces. Vamos con el scoreboard. Y Moisés de la cabeza y Emilio siguiendo lo que pasó con los demás. Qué bárbaro. Vamos entonces. Recuerden que Kahoot califica respuesta correcta y velocidad al contestar. True or false. Frequency adverbs go before the verb to be. Um, is or are. No estamos hablando de verbos de acción, estamos hablando del verbo ser o estar. Am, um, is, are. También conocido como verb to be. True or false. Frequency adverbs go before the verb to be. Me confundí de nuevo. <laughs> Before is antes, antes de. Sí, me voy. Two, one, zero. Okay. Esta también era false. Frequency adverbs don't go before the verb to be. They go after the verb to be. Okay. Teach, disculpe, este, eh, yo entendí que el verbo oír se puede usar como antes, pero yo entiendo que se puede usar como después. Digamos que yo diga, I go to the movies in, in the Saturday. No, no, sí. no se puede decir. El verbo, el verbo go. Sí, ir. Ajá. Sí, sí. O sea, I go to the movies in the Saturday. O sea, sí, sí, está bien, Ale. Ah, ok. Uh -huh. Ya. Yeah. Ok, Vol volviendo acá a la pregunta. Frequency adverbs, they go after the verb to be. Por ejemplo, y si tenemos dudas, siempre podemos hacer una oración y verificar a dónde está. ¿Ok? Yo no puedo decir, always I am in my house. Yo digo, I am, verbo to be primero, I am always in my house. No sé, they, los frequency adverbs, cuando ocupo el verbo to be, los frequency adverbs van después del verbo to be. Antes de verbo de acción, después del verbo to be. Ok. So, she is never, she is never in the, in the office. She is never in the office. Is, el verbo to be va antes del frequency. Ok. Entonces, en resumen, frequency adverbs, usted grábenselo así. Antes de acción, después del verbo to be. Ok. Y de esa manera se familiariza. Que acá, respuesta era correcta. Folks. ¿Okay? Vamos a ver ese tablero. Wilmer subiendo la cabeza ahora. Muy bien. Y vamos con el número 3. True or false. You can mix the verb to be with action verbs. Hablando específicamente de presente simple. Esto se los he visto yo uy, infinidad de veces. ¿Verdadero o falso? Usted puede mezclar el verbo to be con verbos de acción en presente. ¿Verdadero o falso? Let's see. We're missing one. <laughs> y acá, dos personas, dos personas la agarraron correcto. Es falso. No puedo mezclar el verbo to be con verbo de acción. 
Si escogieron Entonces, Never ayer, también. Él nunca también. Yo puse Never. Ah, yo también puse Never. También, también yo aplica. puse Never. Porque teacher tú siempre nos has ¿Sí? dicho nunca. Uh -huh. Ah. Never ever. Sí, también lo aplico. ¿Mm? Así que no se preocupe, que también lo toma. También lo toma. Solo asume asume la responsabilidad. Sí, on. It's, it's on me. Pero ahí me, dos me dijeron, sometimes it's true. ¿Qué pasó, jóvenes? Pero sí, podían haber escogido never or false y los dos están correctos. Es justo eso, right? La idea. Un presente simple que no mezcla el verbo to be con verbo de acción. Okay. No salió mala con Never. ¿Ah? This sound so no salió mala con Never. En mi corazón la tienen buena. Sí, a mí me salió mala con Never. Lo siento, él tenía que marcar las dos como correcto. Pero sí están buenas, no se preocupe. All right, vamos con Wilmer a la cabeza y Moy recuperándose en el segundo lugar. Vamos con la número cuatro. Select the incorrect sentence. Select the incorrect. Le voy a dar una pista. Tiene que estar en presente para estar incorrecto. Las que están en progresivo están buenas. Que no vayan a seleccionar eso. Seleccionen la que está incorrecta. Porque lleva una combinación que acabamos de decir que no se puede. ¿Sí? Yes. Muy bien. María y Nay y el cook dinner está incorrecto. No puede ir el I ahí. Tendría que ser María y Nay cook dinner. Right? Y, es simple, y la pista simple. Simple, simple present. present. Right. Ahí me redimí. <ríe> Con ustedes, por la de nuevo. Right. Listo. Vamos a ver cómo nos hemos recuperado ahorita. ¿Sí? Wilmer, que no deja que nadie le quite el first place. Muy batallando. Junto con Les y Emilio, also there. Vamos entonces con la número 5. Select the correct sentence. Yay! Solo una persona se me fue por la tangente. <ríe> All right. No podía ser la azul. Carlos de Vaz porque no tiene un verbo. No puede haber una oración sin verbo, right? Igual que estas otras tres, la misma, misma semana. Así que la que estaba correcta es la que cumple con todos los requisitos. Teacher ¿no? takes sí. eh, para primera persona y tercera el, el verbo de acción, eh, se le pone la S. Ajá, a tercera persona solamente. He, she, it. Tercera persona, le pongo la S, caballo. Carlos sí, sí, takes... Tercera persona. Uh -huh. Carlos takes the bus every morning. Okay? That was the correct. Very good. Y vamos entonces con la sexta y última pregunta. All right, let's see. Select the correct. Thank you. Seleccionen la correcta. Solo hay una oración que está correcta. ¿eh?
¡Uy! ¡Qué dividida salió! <ríe> la correcta. No puede ser la azul porque llevaba el verbo to be con el verbo work. Ya dijimos que eso no pasa en esta vida. Un presente simple, verbo to be, am, is, are, no se mezclan con verbos de acción en presente. ¿Ok? Bueno, luego tenemos la correcta, que era la roja. We work hard because we like our job. Cumple todo. We, subject, verb, work hard, y todo lo demás es complemento. Right, very good. So, vuelvo y repito, estas dos no se podían porque llevaban el verbo to be, un verbo de acción, y eso no puede pasar. Okay, vamos a ver ese score al final. Tercer lugar para Mateo, muy bien. Muy en segundo lugar. And on the first place, Wilber Mendoza, very good job. <laughs> nice. Ok, este era el repaso de la semana 2. Con este concluimos la se el repaso de la semana. Ok, ¿cómo lo sintieron? Was it difficult, easy, so so? So so. Ok, so so. Sí, pero no We era need nada more que... practice. Mm, that is correct. Y lo bueno es que sí está bien. A veces es que se nos olvida o es que no lo practique suficiente, pero no es como que nadie lo sepa. O confusing. Uh -huh. O nos confundimos o los nervios que nos traicionan, ¿verdad? Right? Pero todo eso es aceptable. Siempre y cuando no me digan, no sé. Ahí sí tenemos problemas. <ríe> Porque si no sabemos. All right. So, let's do a small practice. I'm going to share the screen with you guys. Ok. Me dicen cuando ya estén viendo la presentación, por favor. Teacher, solo podríamos ver si aparecieron las evaluaciones. Sí, Porque ya lo. Al, sí, eso, sí, eso lo vamos a ver, pero. De, vamos a ver casi al final de la clase, porque también vamos a resolver el midterm exam. Entonces eso se queda como para la última, los últimos 10 minutos, por ahí. ¿Ok? All right. So, this one. Acá, en paréntesis, van a ver ustedes cuál es el verbo que tienen que utilizar. ¿Ok? Ahora bien, no son estáticos. Van a cambiar, por ejemplo, be. Yo no digo London, be en inglés. Digo London, am, is, or are en inglés. Yes. Correct. London is in England. Entonces los verbos que están acá, dependiendo del sujeto, puede que cambien. Right? So number two, the summer. Ustedes me tienen que decir. Correct. Very good. The summer is hot. Number three, she. Breathe, breathe very well. She, drive, she drives. She oh, drives. She well. drives. Esa, esa suena. Tercera persona, she. She drives. She drives. Mm -hmm. Very well. Is. Number four. Is. They. They open. Mm -hmm. Tal cual. They open. Mm -hmm. They open sin la S. Ese es el they. Ese es el plural. Ajá. Suena para he. Sí, oye. Ajá. They open the store at eight. Number five, Linda. Linda is a very pretty girl. Yes, that is correct. Linda is a very pretty girl. Number six, I have. Sí, I, have. Cual, I have several jobs. <laughs> several jobs, right? Number seven, water. Water is tercera persona. Well, it. it. Uh -huh. Entonces, it. water. No, sin el it. Ball. Ah, ok. Water boil. Boils. Boils. Uh -huh. Water boils. El That's agua hierve boils. a los yes. 100 grados. Correct. Number eight. Parecido. Water. Freeze. Freeze. Water freezes. Freezes. At degrees. Uh -huh. Freezes. Le agrego la S al final. ¿Por qué? Tercera persona, eight. Number nine. My sister. My sister speaks English. Yes, that is correct. Speak. My sister speaks. 
Number 10, he. He have. Teacher, sorry. Number nine, speak or, or speaks? It speaks. Con F. It speaks. Okay. Mm -hmm. Thanks. Number 10, he. ¿Cuál es la tercera persona para have? Has. has. He has. He has. Uh -huh. he, has, he has a big apartment. Uh -huh. Number 11. A triangle. Mismo escenario. Uh -huh. Y tercera persona. It. A triangle. Uh -huh. Has. Has. Com three corners. Comment. Correct, Maria. Number 12. My birthday. Is in June. 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 Correct. My birthday is in June. Number 13. Books. Have yes, books are plural, so you can't change nada. Books have pages. Number fourteen, dogs. Yes. Dogs are. Dogs are good friends. friends. <laughs> plural dogs. Entonces es are. are. Dogs are good friends. And number fifteen, I. I work hard. I work hard. I work hard. Exactly. Number fifteen, I work hard. Nice. I work hard. Mm -hmm. Now we're going to practice the negative. Okay, vamos con las versiones negativas en presente simple. Pueden ser don't, pueden ser doesn't, pueden ser isn't, aren't, I'm not, dependiendo, right? Entonces, acá nos va a dar la oración en afirmativo y nosotros le vamos a pasar a negativo. Okay? Example, we get up early, we don't. Get up early, right? Number one, he has a sister. Negative? He don't. He don't. He don't. He don't. Don't es para los otros. Para tercera persona es? Doesn't. Don't. No. Doesn't. He doesn't. Doesn't. Uh -huh. he doesn't have he a doesn't. sister. Uh -huh. doesn't. He doesn't. Have a sister. Okay. Yeah. Para la tercera persona, he, he, yeah, that's, that's, yeah. That's, 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 or that's, that's, right? Number two, they know his address. Negative? They don't they know. They yes, they, exactly. They don't they know don't. his address. They don't know his address. Number three, he loves the strawberry milk cake. She doesn't love strawberry milkshake. Correct. She doesn't love strawberry milkshake. Yeah. Presten bastante atención a este ejercicio porque vamos a hacer algo parecido pero a escala más grande después. Number four. They live in New York. Negative. They, they don't, don't live in New York. In New York. Right. Exactly. They don't live in they New York. Number don't. five. Uh -huh. Live okay. in New York. Exactly. Number five. He can speak English. Así sería, he cannot. Or he can speak he English. Can, can uh -huh. speak English. Speak English. Uh -huh. Yeah. Number six. Peter eats fruit every day. Negativo. Yeah. Peter doesn't. Uh -huh. Peter, Peter doesn't. Has Peter doesn't. Every day. Correcto, María. Peter doesn't eat fruit every day. Recuerden que si llevo auxiliar como doesn't, ya no le agrego la S. Ya no cambia más porque no auxiliar. Right. Peter doesn't eat fruit every day. Number seven. We study Spanish in school. Negative. We don't uh, study Spanish in uh -huh. school. Correct. We don't. We don't. Exactly. We <laughs> don't study Spanish in school. Number eight. I like reading books. Negative. I, I don't like. Um, I like reading mm -hmm. books. Like. I don't like reading books. Number nine. Francis likes his new teacher. Francis. Doesn't. Like. Doesn't no. like. Mm -hmm. <laughs> sí, <correcto. laughs> Sin dudar, <laughs> Francis doesn't like his new teacher. Number teacher, 10. sorry. Dígame. Uh, sorry, I don't remember this. 
existe teor, teoría. ¿Cuál? No, no, no. La estructura. Sí, es estructura. Siento que me está costando. So, All right, perfect. Pero eso está bien, porque para eso este día, el día, como el día que se termina, como el viernes, que para nosotros va a ser martes, es justo para eso, para terminar de practicar o reforzar lo que haga falta, ¿ok? De la semana. Así iniciamos mañana, pero no me quedé con dudas, ¿ok? Ya lo Teacher, vamos a repasar. Disculpe. Dígame. Teacher, disculpe una preguntita, perdone, que este, eh, en la temática de de respuesta, digamos, va de parte suya. Uh -huh. yo, sé que, yo sé que son 10 preguntas ahí, pero y yo sé que las respuestas las van diciendo así, habladas, para que uno escuche, para, para, para que uno liste el oído, pero uh -huh. de las 10 preguntas, usted como teacher no podría poner la respuesta por lo menos a dos, o sea, para que uno cacte, va, porque por lo menos en las 5 donde dice, he can speak English, yo podría decir, este, he, he, He can, este, le pongo el apóstrofe, he can, o sea, he speak can English, o sea, yo no hablo mm, inglés. Okay. Pero, uh -huh. o sea, sí, lo que pasa es que por, por lo diez, por lo menos de las 10 que usted ponga la respuesta de dos, para, para que nosotros, sí, bueno, por lo menos de yo. Hecho, sí, de hecho, de hecho, a eso íbamos, pero había que terminar las 10 primero. Ah, ok, eh, sorry, porque sorry, sorry. Va junto con lo que dice, lo, con lo que menciona Emilio, vamos sí, a repasar sí. la estructura, entonces ahí vamos a verlas. Eh, pero si sí quisiera que termináramos el ejercicio, ¿ok? Tenemos, sí. Entonces decía María, Francis doesn't like his new teacher, right? And number 10, tú is a smart girl. ¿Qué sería la negativa? She doesn't. Uh -uh. Yeah. Verbo no. to be. She is. Ajá, su is. She is. Isn't. Isn't is a smart mm -hmm. girl. Correct. Sue isn't a smart girl. Correct. Sue isn't a smart girl. Correct. Sue isn't a smart girl. Antes de pasar a la parte escrita, donde se lo voy a mostrar de nuevo la structure de cada uno, si quiero mostrarles acá a grosso modo. El ejemplo está sencillo y es bien práctico por dos razones. Uno, nos pone la versión afirmativa y podemos identificar si hay un verbo de acción o si está el verbo to be, como en este caso. ¿verdad? Esa parte es la que yo les digo que entra en juego lo que llamamos active listening. Right? Active listening es que yo voy a prestar atención a todo lo que me están hablando, right? Si mi interlocutor me da una oración afirmativa y quiere que se la pase negativa, tengo que prestarle atención. No basta solo con oírla, tengo que prestarle atención. Si ocupo un verbo de acción para pasar lo negativo, ocupo un auxiliar. Dependiendo del sujeto, puede ser do not o does not. Pero si mi interlocutor habló con el verbo to be y quiere que se la pase negativo, como en la 10, voy a hacerlo con el verbo to be en negativo. ¿Okay? Esa parte es, es como bien crucial que ustedes lo vayan desarrollando, el active listening. ¿Okay? Yo puedo saber cómo contestarla, así lo veo en la pizarra, pero si a la hora de hablar no estoy prestando atención, se me va a ser difícil contestar. ¿Okay? Le voy a compartir la pizarra. Me dicen si ya la ven. Tiene que estar en blanco ahí. Sí, sí lo vemos. Perfecto. All right. So, we're going to check yes or no questions. And the show answer. All right. So, empezamos. Primera estructura que lo vamos a separar. Verbo to be. Ok. Sería... Si me preguntan con el verbo to be, no les puedo mostrar solo la respuesta sin mostrarles la estructura de la pregunta, ¿ok? Am, um, is, or are, plus my subject, plus complement, ¿verdad? Yo no veo la pantalla, perdón, no son de la... Está cargando, Mateo, de seguro. Ah, okay. Ajá, porque en algunos celulares o compu se tarda más, pero sí está. Uh -huh. Me dice unos cinco minutos y si no la puedo ver entonces le vamos a tomar foto. Ok, 
¿Quién me da un ejemplo de una pregunta? De sí o no, con el verbo to be, con esa estructura. Veamos. Yo el puedo... verbo to be, el sujeto y el complemento. Uh -huh. Hagamos una pregunta. Is, is dog, is your? Is the dog. Is the dog, ok. Yours. Yours. Es ese perrito tuyo. Ok. Entonces, yo puedo contestar. Si sí, sí es mío. Puedo repetir el nombre de dog o puedo ocupar el subject pronoun que equivale a it. It is. Uh -huh. Yes, it is. O... No. no, it isn't. Ok. No Pero, puedo contestar. No puedo contestar. Como, yes, yes, she, she is o yes, he is. Sí, sujeto sí lo pueden cambiar. Porque a veces nos referimos a nuestras mascotas femenino o masculino. Eso sí puede pasar. Lo que no puede pasar es que van a utilizar el do o el das para contestar acá. No se puede porque no lo estoy utilizando en ningún verbo de acción. Aquí no hay verbo de acción. Por tanto, si mi interlocutor me pregunta con verbo to be, yo contesto con... Is. Verbo is. to be. <ríe> contesto con verbo to be, dependiendo is. de cuál sea. Porque el is no es estándar. ¿verdad? Puede haber otra, por ejemplo. Esta es bien tricky, ¿se acuerdan? Cuando yo les pregunto en segunda persona, a vos, a ti... Tú contestas primera persona, yo. Are you in your house? ¿Estás yes, en tu casa? Uh -huh. yes. yes, I am. Correct. Yes, I am. O, in no. In my house. Ajá, I no, know, I am not. I am not. Correct, no, I am not. Right? Cuando me preguntan a mí en segunda, pues contesto en primera, ¿verdad? Vuelvo y repito, no hay forma, no existe estructura, no hay ningún escenario en el que a mí me preguntan con el verbo to be y voy a contestar con do or does. Eso no pasa. ¿Okay? El verbo to be es el solito su estructura. ¿Okay? And we have another one. Vamos a hablar en plural. Are your friends nice people? Tus amigos son buena gente. Are your friends nice people? Yes. ¿Cuál es el sujeto para your friends? They. Yes, they, they are. They are. O, no. No, they. They aren't. Yes, correct. O no, they aren't. All right. Si se fijan, pregunta con el verbo to be, contesto con el verbo to be. No hay, no, hay, no hay excepciones, no hay alternativas, es, es así, right? esa estructura. Media vez yo manejo esa parte, lo que me sigue es auxiliares para verbos de acción. Ok, y ya para verbos de acción tenemos do, vamos a poner esto acá, do es para primera persona, yo, para segunda persona, you, para plurales, we y they. ¿Okay? Y el das lo vamos a usar para he, she, it. Todos estos hablando de action verbs. ¿Okay? Esto es mi auxiliar para verbos de acción. ¿En qué escenario uso yo auxiliares? Preguntas y negativos. En afirmativo no. En afirmativo yo tengo sujeto verbo. I work, she lives, they eat. Right? Ahí no ocupo ningún auxiliar en afirmativo. Solo voy a ocupar auxiliares en negativo y en preguntas. ¿Cómo sé cuál auxiliar voy a usar? Aquí está la respuesta. Si mi sujeto es uno de estos, ocupo el do. Pero si mi sujeto es uno de estos, ocupo das. A la hora de preguntar o hablar en negativo. Entonces, ya con verbos de acción, vamos a empezar con segunda persona. Do you study English? ¿Cómo lo contestaríamos? Yes, I do. Exactly. Yes, I do. Yeah, exactly like that. Do you study English? Yes, I do. 
Pero si no lo estoy haciendo, si no hago eso, ¿qué sería? No hay. No hay don't. Correct. No hay don't. Right. Mismo auxiliar de la pregunta es el mismo auxiliar de la respuesta. Okay. Then we go with third person. Vamos con tercera persona. Does your boss pay you well? Te paga bien tu jefe. Does your boss pay you well? Okay. That is mi auxiliar. Your boss es el sujeto. Verbo. Hey, ok. Y lo demás es complemento. ¿Te paga bien tu jefe? Tercera persona. Sí. Sí, sí, me paga bien. Yo digo, yes. Vamos a decir que es masculino. Yes, sí. He does. Correcto, yes, he does. Pero si mi jefe es masculino y no me paga bien. <ríe> no, sí. Doesn't, right? Mi auxiliar de la pregunta y por eso les decía active listening. El auxiliar que hay en la pregunta es el auxiliar que ocupa una respuesta. Does, does, does not, right? Either or. En plural. Do your friends drink beer? Tus amigos beben cerveza. Do your friend, oh. Do your friends drink beer? ¿Cuál serían mis opciones de respuesta? Yes, they are. ¿Por qué el are? Si estamos no. preguntando con el do. Yes, they do. Correcto. Yes, they do. Y si la respuesta es negativa, si mis amigos no beben cerveza, no, they don't, right? Esas son las únicas posibilidades. De ahí que viene lo de active listening. Active listening va a dictar si yo, cómo yo contesto. Si me están preguntando con el verbo to be, yo respondo con el verbo to be. Si me están preguntando con do or does, Voy a contestar con do o con das, dependiendo, right? El único escenario donde usted va a cambiar el sujeto es en segunda. Cuando le preguntan you, contesta I. Todos los demás, mismo sujeto, mismo auxiliar. ¿Ok? Questions in this part. Preguntas hasta acá. Yes, no. Ahora es cuando necesito que me digan. It's clear. Clear. Okay. Thank you, Enrique. Wilfredo también. Good. Emilia, is it, is it clear? Yes, please. Sí, sí, ya copié. Perfect. All right, then. Vamos a cerrar la pizarra. So, next. Teacher, disculpe una preguntita que. Dígame. Siempre me he preguntado. Este, en la vida real en Estados Unidos, si yo le pregunto, a, si, si, va, yo, le, va, yo estoy en, la, en el patio de, de la universidad con un amigo y, y yo le digo, eh, ¿esas personas son tus amigos? Uh -huh. él, no me puede, él no me puede solo responder sí. O sea, ¿es necesario que me diga sí lo son o yes I do? O, o yes sea, they o are. Sea, ajá. O sea, en la vida real, ¿así se contesta en Estados Unidos o se sí. contesta macheteado? Así como en Salvador, porque aquí en El Salvador, mira, son, son tus amigos, sí. Y nadie hace burla de no. nada. Eh, Pero no. allá, ya si no respondo bien, ¿me van a mirar mal los gringos o qué? Lo que pasa es que no podemos hablar por todas las personas, no se puede generalizar. Acuérdese que de todo hay en la vida, viña del señor, ¿verdad? Right? Pero hablando específicamente de la gente nativa, la gente que habla inglés nativo, le van a contestar, yes, they are my friends, or yes, they are. Difícilmente, tal vez en un escenario en que no quieran hablar con usted, le va a decir yes, pero porque no quieren hablar. Pero de lo contrario, todos casi, yo no he conocido un native speaker que no me haya contestado a mí con las estructuras correctas. Y estamos hablando, yo tengo 15 años de hablar inglés. Eso, eso es importante, entender eh, Uy, lo que está explicando, porque si le dice, 
si le dice, si le dice eh, yes, no, es, más está una forma, es como una forma despectiva, ¿no? O sea, sí, ¿Sí? Como, como que, ¿Sí? como que por, por, por contestarle por... algo. Uh -huh. Ten cuidado ¿Sí? que está temblando. Yes. Thank God. Yes. Ajá, exacto. Eh, y eso es en todos los idiomas, de hecho. ¿sí? Es aún en español, se me preguntan a mí, y eso en sus alumnos. Yo solo ni vuelvo a ver a la persona. Sí, es porque me desagrada y seguramente no quiero interactuar. Pero si sí, sí, es son mis alumnos, ese es mi grupo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. es lo que les digo. Las estructuras, yo no he conocido a un native speaker que no me haya hablado con estructuras completas en ningún momento. Pero puede pasar, sí puede pasar que alguien, que alguien lo haga, ¿verdad? ¿right? Uh -huh. O sea que nosotros aquí en El Salvador respondemos mal porque, porque nosotros respondemos así con, con respuestas cortas, pero porque es un costumbrismo nativo. Digamos, alguien me dice, mira, este, tu perro está fuera de la casa. Sí. O sea, solo le digo sí. O sea, no, no, no le doy, no le doy <risa> mayor explicación. Sí, pero, sí, correcto. Pero es un costumbrismo aquí en El Salvador. Allá me hacen burla. Uh -huh. Ok. Oh. All right. Yeah, oh. Antes de... Uh, Good question. Now, antes de seguir, antes de que nos caiga la casa encima, <ríe> no, voy a pasarles asistencia, o sea que please be ready, porque no les había pasado ahorita, y son casi los mismos. <ríe> please be ready to stay present. Um, Edwin Alfredo Minto, Vanessa Guadalupe Carranza. Hola, um, perdón, Tichi. <ríe> presente, Vanessa, gracias. <ríe> Muy es bien, que estaba eh. temblando y como yo Perfecto. soy bien miedosa. 5.3. Sí, estaba bien fuerte. Yo, no, no, o no se han fijado o no han sentido, no, pero yo sí lo sentí no, bien fuerte. No, yo, yo es, sentí que es muy importante la English class. No, yo, yo, sentí que te, yo sentí que tembló. Mejor pase molista, no va a ser que nos pase el destino final 5. No, Thank you, Moisés. Enrique Emanuel. Wilfredo Rendero León. Thank you, thank you. Mateo de Jesús. Present. Thank you. América Lifet. Eh, Wilmer Alexander. Present. Thank you. Claudia Vanessa Escobar. Rosemary Flamenco, Natalia Alexandra, William Eduardo Enrique, Javier Adonai Garay. Present. Oscar, thank you, Javier. Present. Oscar, Ernesto, thank you. Oscar Ernesto Rodríguez, Alba Margarita, Leslie Lisbeth Castro. Present. Thank you, Israel Emilio Leiva. Se cae de la casa y yo sigo en clases de inglés. <ríe> Presente hasta el final. <ríe> Carlos Armando Carpio. Present. Thank you, uh, María del Carmen Racina. Present. Thank you, Ángel Alexander Rivas. Presente, teacher. Thank you. All right. So, we're going to do a listening exercise right now. Te voy a compartir la pantalla. We're going to do a listening exercise. Let me know when you're seeing. Me dejan saber cuando ya lo están viendo. Lo vemos. Okay, so we have the listening exercise. This one is going to be about the exercise program. That's the topic. Ese es nuestro tema para la actividad de listening que van a hacer ahorita. Okay, so. And says, um, we have idioms. Le había mencionado antes, los idioms son el equivalente a dichos para nosotros. No hay idiomas. Idioms son dichos. Para, nos, para nosotros en español son como los dichos. ¿okay? Expresiones que decimos que tienen un significado diferente del que estamos diciendo. ¿okay? Por ejemplo, throw in the towel. Estas las pueden... Um, anotar y practicarlas para incorporarlas en conversación más adelante. Throw in the towel, tirar la toalla. Y quiere decir justo eso, give up. Never, teacher, never. <laughs> exactly, we give up and accept defeat. Entonces dice que esta expresión 
throw in the towel, quiere decir darse por vencido o aceptar la derrota. ¿no? La van a escuchar en la conversación con el listener. ¿okay? Y tenemos este, un ejemplo acá. Jim realized he couldn't continue the race, so he threw in the towel. Jim se dio cuenta que no podía seguir la carrera, así que tiró la toalla. ¿Ahí? Ustedes la pueden utilizar en diferentes escenarios. Como dijo Emilio, I never throw in the towel. Nunca tiro la toalla. ¿Ahí? Diciendo, nunca me voy por vencido. ¿Okay? Y tenemos otro dicho acá, que es put on pound. Put on pound. Ganar libritas. <ríe> es decir, ganar peso, subir de peso. Put on pound. El verbo put es un verbo irregular. En pasado, en presente y en participio no cambia. Se mantiene igual. Put, put, put. ¿Okay? Entonces usted lo puede estar hablando en cualquier tiempo y se va a, hacer, va a sonar igual. Y tenemos acá. He's put on a few pounds this past year. So he decided to start jogging. Él ha ganado unas cuantas libras este año que pasó. Así que decidió empezar a trotar. ¿Okay? Igual, ustedes lo pueden utilizar en cualquier eh, tiempo gramatical con expresiones que los hacen hablar más nativos. ¿okay? En vez de decir, I have gained weight, right? Eso sería como la versión académica. La versión nativa, I have put on pounds, right? En vez de decir, I give up, me rindo, usted dice, I throw in the towel, versión native speaker, ¿ok? Ok. Good. So now we're going to do the listening portion. Vamos a escuchar. Ahorita solo van a escuchar el listening y luego vamos a revisar las preguntas que tienen que contestar. ¿Eh? Hey, I hear you and Stephanie are really getting serious. Yeah, and I think she'll be impressed with my new exercise program. What? What are you talking about? What exercise program? What did you tell her? Well, you know, I enjoy staying in shape. Right. First, I generally get up every morning at 5.30 a.m. Oh, yeah. Since when? You don't roll out of bed until at least 7.30 p.m. <laughs> no. Oh, no. And on Mondays and oh, Wednesdays, that's not another tall tale. I almost always go jogging for about half hour, you know, to improve my endurance. Hey, jogging in the refrigerator for a glass of milk doesn't count. And of course, before I leave, I usually make sure to do some stretches so I don't uh, pull a muscle on my run. Right, one jumping jack. <laughs> and then I told her that I usually lift weights Tuesdays and Thursdays for about an hour after work. Huh. This helps me build muscle strength. Mm, one pound barbell. <laughs> oh, no. And finally, I often go jogging on Saturdays with my dog. What dog? Um, well, and I like hiking because it helps me burn off stress and reduce anxiety that builds up during the week. Oh, yeah, those lies. No, well, and as for Fridays, I sometimes just relax at home by watching a movie or inviting you over to visit. If I buy the pizza. But, and, I, and on Sundays, I take the day off from exercising, but I usually take my dog for a walk. Forget it. She'll never buy the story. All right. So now we're going to we're going to check the question. Vamos a pensar, vamos a revisar las preguntas que van a contestar después ustedes, okay? They talk very fast. Uh -huh. They speak very fast. That's American. Okay. La primera que vamos a tratar de contestar de listening, ya lo vamos a escuchar de nuevo, no se preocupe. Okay. What does the man usually do on Mondays and Wednesdays? What does the man usually do on Mondays and Wednesdays? Eso es lo primero que vamos a buscar. No lo contesten ahorita. Ya lo vamos a ir. Solo quiero que vean las preguntas a las que les tienen que buscar respuesta, Melissa. La número dos dice, Before he goes out to exercise, he, antes de irse a hacer ejercicio, él, ¿qué es lo que hace eso? Number three, The man lifts weights to, el hombre levanta pesas para, y aquí están las opciones. Vuelvo y repito, no lo contesten ahorita. Ya vamos a hacerlo de nuevo. Number four. The man goes hiking on Saturdays. Lo hace para visitar a friend, to get rid of worries from the week, or to burn off weight from overeating. Ok. Él, él se va a hacer senderismo los sábados. Ok. Y number five. What does the man do on Sundays? He goes for a walk, he goes swimming, or he relaxes and watches TV. 
Ok. Son las que vamos a buscar respuesta. Vamos a escucharlo una vez más. Ok. Hey, I hear you and Stephanie are really getting serious. Yeah, and I think she'll be impressed with my new exercise program. What? What are you talking about? What exercise program? What did you tell her? Well, you know, I enjoy staying in shape. Right. First, I generally get up every morning at 5.30 a.m. Oh, yeah. Since when? You don't roll out of bed until at least 7.30 p.m. <laughs> no, no. And on Mondays and oh, Wednesdays, that's not another tall tale. I almost always go jogging for about half hour, you know, to improve my endurance. Hey, jogging in the refrigerator for a glass of milk doesn't count. And of course, before I leave, I usually make sure to do some stretches so I don't uh, pull a muscle on my run. Right, one jumping jack. <laughs> and then I told her that I usually lift weights Tuesdays and Thursdays for about an hour after work. Huh. This helps me build muscle strength. Hmm, one pound barbell. <laughs> oh, no. And finally, I often go jogging on Saturdays with my dog. What dog? Uh, well, and I like hiking because it helps me burn off stress and reduce anxiety that builds up during the week. Oh, yeah, those lies. No, well, and as for Fridays, I sometimes just relax at home by watching a movie or inviting you over to visit. If I buy the pizza. But, and, I, and on Sundays, I take the day off from exercising, but I usually take my dog for a walk. Forget it. She'll never buy the story. All right. It's true. They're speaking really fast. That's native version. Así que vamos a hacer nuestra arma secreta. <laughs> We're going to check the listening script. Vamos a chequear el guión. Lo vamos a leer también. Okay. So, I'm going to need one person to read Josh and one person to read Michael. Lo vamos a leer dos veces. Vamos a hacer dos rondas. Así que cuatro personas pueden participar. Así que volunteers para Josh y Michael. Emilio, you can be Josh. And Leslie, you can read Michael para esta ronda primera. Vamos, por favor. Hey, I heard you and Stephanie are really getting serious. Yeah. I think it should be impressed with my new exercise program. What? What are you talking about? What exercise program? What did you do to her? Well, you know, I enjoy staying in shape. I generally get up every morning at 5.30 a.m. Oh, yeah. Signs when do you you don't roll up of bed you, you until until at last seven thirty p.m. No 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 and on Monday and Wednesday. Ah, uh, it's not another tall tale. I almost always go jogging for about half. Or you know to improve my entering. Hey, going to the refrigerator for a glass of milk doesn't count. Of course, before I leave, I usually my George sure I do some stretch so I don't pull a muscle on my room. Right, one jumping jack. Then I told her that I usually leave away Thursday, Thursday, and Thursday for a love and work after work. Um, this helps me boost muscular strength. Mm, I want pound barbells. Oh, no. Finally, I often go jogging on Saturday with my dog. Well, and I like hiking because it is it helps me, but of stressing reducing oxygen that builds up during the week. Oh yeah, those lies. Light. Well, well, oh. As for Friday, I sometimes just relax and come be watching a movie or evening you over to visit. 
If it's by the pizza. But, but in on Sundays, I take the ne I take the day of prong exercise, but I usually take my dog for a walk. Forget it. She'll never buy this story. All right. So what's happening in this listening? ¿Qué está pasando en esta interacción? What's happening here? ¿Qué entienden ustedes que está sucediendo en esta interacción? Él está cambiando su estilo que tenía por hacer ejercicio para estar mejor. Mm -hmm. Casi, pero no. ¿Qué más? ¿Quién entendió diferente? Veamos. Le está diciendo de la rutina que tiene de ejercicio, los horarios que toma y que se van adaptando a su rutina diaria. Según el amigo, lo que él está contando es verdadero o es falso. Para el otro amigo es falso. No <risa> Exacto, el otro amigo le está desmintiendo. Cada cosa que él dice que le ha dicho a la muchacha, él se la desmiente. Es como, está hablando como sarcásticamente la rutina, right? He doesn't do those things in reality, right? All right, we need two more volunteers for the same conversation. Ocupamos dos voluntarios más, misma conversación, Josh and Michael. Y ahora sí, después vamos a contestar las preguntas. María nos ayuda leyendo Josh. And we need one more person for Michael. Veamos. One more volunteer to read Michael. Let's see, let's see. ¿Quién me ayuda a leer Michael? María Valera Josh. Enrique, por favor, nos ayuda con Michael. María. Okay, I heard you and Stephanie are really getting serious. Yeah, and I think she'll be impressed with my new exercise program. What, what are you taking about? What exercise program? What did you? Take her. Well, you know, I enjoy staying in shape. I gen first, I generally get up every morning at 5.30 o'clock. Oh, yeah. Science when you don't roll out of bed until I let us 7.30 p.m. No, no. On Tuesdays and Wednesdays. Ah, it is not another day del. I almost always go jogging for about half hour, you know, to improve my endurance. Hey, going to the refrigeration for a glass of, of milk doesn't cut. Of course. I usually make sure I do some stretch so I don't pull a muscle on my run. Right, on a young pack. Then I told her that I used to lift weight Tuesday and Thursday for about an hour after work. Um. This helps my, my build muscular strength. Um, um now a new pong. Barbell. Oh no, finally, I often go jogging on Saturday with my dog. Well, and I like hiking because it helps my burn off stress and reduce anxiety that builds up during the week. <laughs> oh, oh yeah, that's late. Well, you ask for Fridays, I sometimes just relax at home by watching a movie or or inviting you over to visit. If I buy the pizza. But, but and on Sundays I take the, the data of from exercising, but I usually take my dog for a walk. Forget it is she'll she'll never buy see his story. Very good. Thank you, everyone who participated. Now we're gonna answer the questions, okay? We're gonna go back. 
Well, we're going to answer the question we have in here. Así que número uno. What does the man usually do on Mondays and Wednesdays? Escuchemos. Hey, I hear you and Stephanie are really getting serious. Yeah, and I think she'll be impressed with my new exercise program. What? What are you talking about? What exercise program? What did you tell her? Well, you know, I enjoy staying in shape. Right. First, I generally get up every morning at 5.30 a.m. Oh, yeah. Since when? You don't roll out of bed until at least 7.30 p.m. <laughs> no, no. And on Mondays and oh, Wednesdays, that's not another tall tale. I almost always go jogging for about half hour, you know, to improve my endurance. Hey, jog. Okay. Jogging es lo mismo que trotando. No dice runs, la verdad es que no dice runs. Dice jogging, pero ahí no está esa opción. ¿Ve? Entonces trotando es como el equivalente a runs, right? I almost always go jogging for half an hour, they say, right? Let's go with number two. Before he goes out to exercise, he... Antes de irse a hacer ejercicio, uh -huh. he stretches, he estira, it's breakfast or does push-ups. Push -up. Hace pechadas, se estira, stretches, or the same. Stretches. Stretches. That is correct. He says that he stretches, right? Number three, the man lifts weight to... Strengthen his muscle. Okay. Estamos seguros. No escucharon otra palabra. No te voy. Se lo voy a poner de nuevo. Quiero que lo escuchen. Porque si lo escuchan, si lo, van, si lo van a identificar. Ya lo van a poner. Se lo voy a poner ahí. And on Mondays and oh, Wednesdays, that's not tall tale. I almost always go jogging for about half hour, you know, to improve my endurance. Hey, I just thought a in the refrigerator joking. for a glass of milk doesn't count. And of course, before I leave, I usually make sure to do some stretches so I don't uh, pull a muscle on my run. Right, one jumping jack. <laughs> and then I told her that I usually lift weights Tuesdays and Thursdays for about an hour after work. Huh. This helps me build muscle strength. Mm. This helps me build muscle strength. Mm -hmm. Correct. This help me build muscle strength, right? Then the man goes hiking on Saturdays to get rid of worries from the week, to burn weight from overeating, or to visit a friend. ¿Cuál sería? Let's hear it. Lo escuchamos entonces. Okay. okay. One pound barbell. <laughs> oh, no. And finally, I often go jogging on Saturdays with my dog. What dog? Um, well, and I like hiking because it helps me burn off stress and reduce anxiety that builds up during the week. Oh, yeah. Okay. Born says stress and reduce anxiety from the week. Entonces? You do. They get rid of his worry from the week. That is correct, right? To burn stress and reduce anxiety that builds up during the week. Very good. And then we have the last one. What does the man do on Sundays? He goes, yeah. for, a walk. He goes for a walk. Oh. Correct, right? I usually take my dog for yes. a walk. Ni siquiera tiene perro, pero él dice que no su perro caminar, right? Very good. Good job with the listening, guys. Poco a poco se van a ir acostumbrando más y captando justo la información de las preguntas. Así que ahí vamos con esa práctica. Very good. So now, I'm going to share the screen with you guys. Give me just a minute. Miss. Dígame. Is when they say the tall tale. Mm, buena pregunta. Tall tale es el equivalente a decir cuento chino. <laughs> Un cuento chino. Nosotros. 
nosotros okay. lo traduciríamos así como un cuento chino, como un cuento barato. Right? Me estás casaqueando. Ajá, que okay. está chato. Okay, It's okay, right? thank you. Good, muy buena pregunta. Ok, so, me dice si ya ven la presentación. Yes, yes. teacher. Thank you. All right, so, a continuación, van a ingresar a las salas. Quiero que vean ahí esos dibujitos. Tómenle captura, tómenle foto o screenshot, porque lo van a utilizar para lo que viene a continuación. Ok. Fíjense ahí en los dibujitos. Okay. Lo que hay ahí es, digamos, la vida o la rutina de una persona. Ustedes le pueden agregar o le pueden quitar cosas, pero van a crear una historia en la que ustedes narran la rutina o la vida diaria de, una per de esta persona, de este joven. Ustedes le pueden poner nombre, ustedes pueden decir a dónde trabaja, qué hace, cuántos años tiene, dónde vive. Ustedes van a crear la novela, ¿ok? La historia. Dos piezas claves. Uno, presente simple, puede ser, obviamente, incorporamos verbo to be, verbo de acción, afirmativos, negativos, ¿ok? Y número dos, va a estar en tercera persona. Van a estarla narrando en tercera persona. No le va a preguntar, what do you do? O what is your... Mm -mm. No están hablando sobre ustedes, van a, van a escribir, van a, a crear a inventar la historia de esta persona y la van a narrar en tercera persona. Sí, ¿Okay? sí, sí, sí. Estos dibujitos solo son como una guía, pero ustedes le pueden agregar más cosas, si le quieren poner más drama, si le quieren poner más emoción, está perfecto. Ustedes le agregan o le quitan. ¿Okay? En tercera pero, persona ¿sí? nos vamos a referir a él, o, o sea, uh -huh, o a he. él. Ajá, no, con, él. He. con he o el nombre que le pongan. Ustedes escogen, ¿verdad? Right? Requisitos, presente simple, tercera persona, afirmativos y negativos, tanto con el verbo to be como con verbo de acción. ¿Ok? He goes to the gym, por ejemplo, but he doesn't like to do exercise in his house. Entonces tiene un afirmativo y uno negativo. No va a ser así para todas, solo donde ustedes sientan que pueden incorporar. ¿Right? La idea es que ustedes puedan crear una historia completa del principio al fin. De un, de un día normal de esta persona. Ah, un día en la vida de esta persona. Eh, ¿Podría repetir? ¿Presente simple? Presente simple. En tercera persona, usando affirmative, negative sentences, verbo to be y verbo de acción. Okay. ¿Sí? Uh -huh. eh, importante, todas las personas dentro de la sala van a participar. Como va a ser una sola historia, solo se divide en un vaya, vos la primera parte, yo leo la segunda, vos leo el cierre, ¿ok? Cierre. Así. ¿Ok? Tiene que ser una historia que suene, a un, que suene interesante, que ustedes digan, hey, qué buena historia acaban de contar, ¿verdad? Right? Así que organícense, creen o pueden su imaginación y las estructuras que ya conocen hasta el día de ahora, ¿ok? Vuelvo y repito, les pueden agregar a estas cosas, no es que se van solo lo que está ahí, ¿verdad? Right? Pero sí, el requisito es lo que ya les mencioné. Les voy a dar 15 minutos para esto, para que se organicen y lo practiquen también. Si necesitaran más tiempo al regresar, ustedes me dejan saber. Vamos a iniciar con 15 minutos. Las salas están abiertas a partir de este momento. En algún punto voy a mover a algunos de ustedes. En caso de que alguna sala quede solo una persona conectada, por ejemplo, voy a mover, pero yo les voy a avisar. Vamos ingresando, por favor. Let's go in the rooms. Vamos ingresando a las salas. Necesito que entren a la sala todos los que puedan participar, por favor. Hay varios de sus compañeros esperándolos. Vanessa, su compañero Alexander la está esperando, muy bien. Mateo, Carlos la está esperando en la sala 5.
pues ya te llamo. Estoy en, estoy en tráfico todavía. ¿Quién va en tráfico? Ah, todavía estoy, estoy, estoy en clase. Oh. Ya, ya estoy en clase. Mateo, ¿me confirma si va a entrar a la sala? Porque ahí está Carlos esperándolo. Clases, todavía, todavía estoy en clases. Te te llamo, sí, estoy en clases. Ok. Thank you. Aquí es termina, después tomamos. No.
Okay, we're all back to the main question. Did you? Okay, Javier, this is the Ocupan unos minutos más. ¿Qué dicen las demás salas? Yes, yes. Okay, do you need five or ten minutes? Ten minutes. Ten minutes, okay. Les voy a abrir las salas en este momento y tienen diez minutos a partir de las de treinta y tres. Okay. Tienen diez minutos y cuando regresemos quiero escuchar esas historias completas, right? Pueden ingresar ahora.
Listo, ya estamos todos de regreso. Ok, vamos a escuchar entonces a la sala 1 con su historia. Tenemos a la sala 1, Javier Adonai, Leslie, Lisbeth. Go ahead, please. Julio's daily routine. Julio wake up at uh, 4 a.m., but he get up 30 minutes after because take a minute for relaxing in your bed. Then brush your teeth, take a shower. Then he go to the get dressing in your rooms. He go or he go? After that, he go to get dressing in Tienes your ser room. Ghost. Tercera persona, he. Oh. Mm -hmm. After that, eat, it, eat your breakfast. Now it's ready to work. Walk towards the bus stop. Finish your old driver. He practice in the gym. Life way. Uh, he is a big guy. Also is a student of medicine. He won't be doctor besides, besides working as a bricklayer. Is is a student is amazing. Uh, finish, miss. Okay, good job with the he third person. Sin embargo, recordarles dos puntos, uh, Leslie and uh, Javier. Third person, todos los verbos llevan s en afirmativo. He goes, he wakes up, he gets up, he showers, right? He takes a shower. Todos los verbos en tercera persona afirmativo llevan la S. Ah, eh, ok. El número dos, el possessive. El possessive para he es his, no sí, es his. your. No es your. Ok. Um, he takes, he, por ejemplo, he eats your breakfast. Él se come tu desayuno. His. 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 It's his, his breakfast. His uh -huh. breakfast. Todo lo que sea yo tiene que cambiarlo a he, porque están hablando en tercera persona. De okay. él. Uh -huh. Pues es de él. Thank you, room number one. Ahora vamos a escuchar entonces a la sala número dos. Acá tenemos a Enrique y Moisés. Los escuchamos. Oh, ok. <clears throat> uh, she is married. She wake up at the seven o'clock, takes a bath and wash. His stage, then she changes clothes, prepares his breakfast, even if she doesn't like milk. He goes to the bus stop to supermarket, supermarket market. Pardon. On the way, she was talking to her daughter that I would be go visit me that I will go visit her because I will travel to Spain. Too bad I had to get off the bus. I was, I was my stop. I couldn't finish listening to the talk. Finish. All right, very good. Thank you. You kept it in third person. Lo mantuvieron en tercera persona y pusieron las S en los verbos. Eso está muy bien. Solo recordarles también el positivo. Ustedes lo hicieron como si estuvieran hablando de una mujer. She, she is married. El positivo para she es hair. No es his. Hair. Hair breakfast, hair bus, right? Hair work. Yes. 
Yeah. Es, una, es una historia real, mis, de, de una señora que venía en el bus. <laughs> Ándale. <laughs> ok. Good. Thanks for sharing, room number two. Luego vamos con la sala tres. Tenemos a Emilio y María del Carmen. Los escuchamos. Hi, Maria. How are you? Uh, I'm fine, thanks. And you? Fine. Uh, are you ready? Yes, I am. Okay, here start, please. Body get up. Up at 6, 5 a.m. He brushes his teeth. Take a shower and get, get dressed. He doesn't have breakfast at his house. Bobby lives in Italy and eats pizza for breakfast. He boards the bus and the towels to a woman. Then Bobby checks his iPad. Before drinking a coffee, he answers emails. He makes a statistical presentation in his company. Body orders a taxi throws the over up. Then he exercises and before going go to sleep, he checks his schedule. 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 Only that. Mm. Schedule. Agenda. How, 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 we, schedule. When, the problem is schedule. Uh, schedule. Uh -huh. schedule. Schedule. Yeah. Very good. Rule number three. Well developed that conversation. Nice. Very creative. Okay. Um, we're going with room number four. Vanessa, ustedes estaban trabajando con Alex. Pudieron completar su historia. Yes, teacher. Uh, okay. Uh, I have been empezar yo. Este, my name is Alexander. And my daily running is the following uh, in the morning in in the morning i i five i five o'clock i get up brush my cheek and jack of, of closet so i can go to the world in the white for the uh, autobus at seven city in the morning the time in star to the work in the eight, eight, eight and, and nine in the morning. Where they told me that at nine uh, city, we will have a, a written union to me Missouri world. Objectives in the long time since club of regularity I have lunch and, and one today. I have delicious seafood in the restaurant. So I'm after uh, three, three in the afternoon. It's thing of, uh, for coffee, leaving. Uh, and the four and the Uber in the night. I give me in the in the jeans, Kirkley, he asked and the prepare the paper reports. I send to close in the month tomorrow. Uh, and leave it in ready the uh, book X PM PM. I take a shower, to to the big in the alarm, 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 re, re, reload and ready to sleep. And solo eso, teacher. All right. So you decided to make it in first person. Very good. Thanks, Alex, for sharing. Um, Vanessa? Okay. No sé si, si pudo participar ahí. Okay. My daily routine. My day starts at 7 o'clock where I take a bath and then I prepare breakfast so I can go to work. I start at nine o'clock. At one, I have my lunch, usually at two or three in the afternoon. 
I like to drink my coffee to relax. It depends on how much work I have. I usually leave sooner or later. When I get up, when I get home, I prepare my dinner accompanied by my coffee. Then I take a bath to relax. I brush my, my teeth. I program the alarm. I'm ready to the sleep. All right, very good. You both decided to go your own way in first person. So thank you, um, Vanessa and Alex. You're good. So now we're going to listen to Carlos Armando and Mateo de Jesus, please. Okay. Hello, Mateo. Hey, Ray. He gets up at 5 a.m. He takes a cool shower. He dresses elegant and gets ready to go to work. He he eats pizza. He takes the bus to go to work. He has a meeting with his team. He, he checks his cell phone. And he works as business analyst. He, three o'clock, he takes a break and he drinks coffee. After he presents operation results, then he calls a taxi to go home. Uh, then he does exercise. Later, he plans his next day. Finally, he sleeps 9 p.m. All right, very good job. You kept it in third person and you kept the verbs correct. So thank you, room number five. Very good, everyone. So before we go, I'm going to share the student manual with you. Antes de irme, voy a le voy a compartir lo del examen. Okay, so bear with me for a minute. Okay, vamos a hacer lo del midterm exam. Me confirman si ya están viendo la plataforma. Yes, teacher. Okay. Yes. So, yes, I, I, sí, por, estamos. ok, por cuestiones de tiempo les voy a mostrar la respuesta solamente y ustedes vayan confirmando con lo que tienen o vayan eh, anotando ahí o tomándole captura. Right? So, esta sería la sección 1 del midterm exam. Tiene que quedar terminada esta noche, por favor. Tenemos ahí la 1 is a, number 2 is not. Number three, um, and number four, no, we are not. In number five, yes, they are. Okay, that's the first section. So la sección uno del examen midterm. Luego vamos con la sección dos. Tenemos, eh, ah, se lo voy a mostrar también. Okay, para que lo puedan ver ahí. La uno. La número dos. Número tres. Número cuatro. Y número cinco. Okay. Vamos con la sección tres del midterm exam. Para que lo puedan ir viendo. Y acá lo tienen. La primera es tres. Number one, number two, number three. Y acá tiene la respuesta. Esas son las dos. Okay? She doesn't speak Portuguese. We don't use Portuguese. Asegúrense siempre de las mayúsculas y la puntuación porque a veces la plataforma por eso no se las toma. Ok. Ok. Pero ahí se los estoy dando ya. Then we go with the last section. And then, se la voy a mostrar ahí. Tenemos number one, number two, 
number three, number four, and number five. Y con eso terminan ustedes el midterm exam. Okay, con esto tienen ahí para completar el midterm exam. Vuelvo y repito, tiene que quedar para ahora en la noche. Ya mañana estamos iniciando la semana 3. ¿Ok? Les voy a pasar asistencia. Please be ready to stay present or here. ¿Ok? Edwin Minco, Edwin Alfredo Minco. Vanessa Guadalupe Carranza. Present. Thank you. Moisés Elías Torres. Present. Thank you. Enrique Emanuel. Present. Thank you. Wilfredo Renderos León. Present, teacher. Thank you, Mateo de Jesús Torres. Present. Thank you, America Lizette Campos. Wilmer Alexander Mendoza. Present. Thank you, Claudia Vanessa Escobar. Rosemary Flamenco. Natalia Alexandra Leiva, le toca quedarse ahora para asesoría. William Eduardo Enríquez. Present. Thank you. Javier Adonai Garay. Present. Thank you. Oscar Ernesto Rodríguez. Alba Margarita de Rivas. Leslie Lisbeth Castro. Israel Emilio Leiva. Thank you. Present, Miss. Thank you. Carlos Armando Carpio. Present. Thank you. Miss. María del Carmen Recino. Present. Thank you. Ángel Alexander Rivas. Presente, teacher. All right, eso sería todo por esta noche. Descansen, le pongan baterías, tranquilicen los nervios del temblor. Y, y las notas se pueden, se pueden ver. Es que yo se las puedo mostrar eso. mañana porque las voy a actualizar okay. hasta mañana. Una pregunta, mis. Dígame. Eh, al final, bueno, en la primera parte pude notar que decía she doesn't eh, portugués eh, speak. She doesn't speak. speak. She doesn't speak Portuguese. Ah, vaya, o sea, eso le quería eh, dar. No sé si por de la plataforma, porque sí recuerdo haberlo hecho así y siempre me dio error. Tenés que okay. ponerle un punto al final. Sí, lo si hice, no lo es que lo hice. Sé que dice que al, al final va con punto, de signo de puntuación, respeto mayúscula, pero eh, a mí ¿Y me el apóstrofe en Dazzle? Sí, todo. Todo. Entonces, mándanos la captura, Javier, en el, en el, en el grupo de WhatsApp. Para que el administrativo lo pueda ver. Sí. A mí me pasó, pero porque no le había puesto punto y final. Una vez que le puse el punto y final, ya dejo pasar. Uh -huh. Sí, a veces es por justamente cositas así. Pero si ya tiene el punto de mayúscula, la apóstrofe y todo, y aún no lo deja, Javier, tómele captura y nos lo envía al grupo para que el administrativo lo pueda asistir. Miss. Dígame. Este también a mí me dio problema en una, es que en los espacios, cuando se hace la oración, si uh -huh. lleva un espacio extra, me lo da como error. Correcto. Entonces, ahí también tiene que ver bastante eso. Ah, pues también espacios toman en, tomar en cuenta, Javier. Ahí otro tip. Gracias, María. ¿Ok? Y si aún con eso siempre... No, pero hay una pregunta. Dígame. Hay una pregunta también que dice isn't y esta is not. Eh, okay. Las dos son correctas, pero solo te toma el is not. Uh -huh. Exactly, right? Es lo que la plataforma... Eh, va buscando, pero ustedes tienen que ir trying. Ok, thank you. Entonces, eso sería todo por esta noche. Mañana podemos revisar las notas que se actualicen y los veo mañana. Descansen, repongan baterías. Have a good night, everyone. Bye. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow. Bye. bye. Pregunta, Miss. Hasta que estaría Mañana, ahora ya tiene que quedar la semana 1 y 2, unidad 1 y 2. Sería la, hasta la 10. Sí. Uh -huh. Ok, sí que ya, ya, yo creo que ya hice hasta la 11. Ok, perfecto. Es mejor, entre más rápido termine la plataforma, ya se queda solo practicando realmente. Ok, good night. Uh -huh. Good night. Good night. Good night.